1 verse 3, we understand from that, that his blessed, God has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. But people have so many needs and they put their material needs far above their spiritual needs. जब इतनी सारी जरूरतें हैं पर लोग क्या करते हैं जो अपनी आर्थिक जरूरतें हैं वो अपनी आत्मिक जरूरत से उसको ऊपर प्राथमिकता दे देते हैं आई एम श्योर गॉड विल अपीयर टू अस इन अ ड्रीम टुनाइट टू मोस्ट क्रिश्चियंस एट लीस्ट एंड अस थ्रू एन एंजल व्हाट डू यू वांट मी टू गिव यू मोस्ट क्रिश्चियंस से लॉर्ड वेट आई ब्रिंग माय लिस्ट एंड कम अगर पक्का विश्वास है हमारा कि अगर मसीहों से आज कोई स्वर्गपुर परमेश्वर का भेज देता परमेश्वर कि पूछो जाके कि भैया क्या तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है तो हम सब ज्यादातर यही कहेंगे तो थोड़ा एक सेकंड का समय दीजिए मैं अपनी जो लिस्ट बना रखी है मैंने वो लेके आता एंड बिकॉज नॉट शो वॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी नीड प्राइमरी प्रायोरिटी और क्योंकि हम इस बात की जो हमारी प्राथमिकता है वो हमारी है हम उसकी उसको हमें पता ही नहीं है हमारी जो मुख्य प्राथमिकता है हमारी प्रार्थना है हम सुलेमान से दाऊद से उनके जीवन से हम देखते हैं कि प्राथमिकता क्या होती है और चाहे उनकी कुछ भी बहुत सी जरूरत है बहुत सी कमजोरियां भी थी पर जहां तक ये बात आती है प्राथमिकता की तो एक को पता था कि मुझे क्या मांगना है और एक को पता था अपने बेटे को बताना कि क्या पूछना चाहिए एंड इफ लुक एट फर्स्ट किंग्स चैप्टर थ्री फ्रॉम बस फाइव ऑन बस टू बस थर्टीन पहला राजा तीसरे अजय पांच से पांचवी आय से अगर हम आगे देखते हैं वेरी फेमिली स्टोरी अबाउट गॉड अपरिंग टू सोलम ड्रीम गिबियन और एक बड़ी जाने माना भाग है जहाँ पे परमेश्वर सुलेमान को गिबियोन में आके दर्शन देते हैं एंड गॉड गिव्स सोलेमन अ ब्लैंक चेक और सुलेमान को परमेश्वर एक एक खुला एक चेक दे देते हैं कि तू जो तेरी जरूरत है तू बता दे आस वट एवर यू वॉन्ट मी टू गिव यू मांग लेते वो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ ब्लैंक चेक वट एवर यू आस्ट गिव यू जो मांग ले तेरे को दे दूंगा जैसे खुला चेक दे दिया फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ सोलमन और हम सुलेमान का जो उसका उत्तर है उसको हम देखते हैं बिफोर आस्किंग गॉड इज पुटिंग बिफोर गॉड ही इज टेस्टिफाइंग अबाउट डैडी और वो इससे पहले कि अपनी वो अपनी बात को बताए वो अपने पिता की गवाही दे रहा है ब्रदर समी इज आस्किंग मी दैट कैन योर वॉल्यूम बी इंक्रीज आई डोंट नो हाउ टू इंक्रीज योर वॉल्यूम आई डूट आई डूट आई थिंक सो इज इट ओके नाउ I think so. Since the sister had asked, sister or brother, I don't know. I think she's okay now. If they again ask, I'll let you know. It should be okay now. Ah, yeah, brother. Carry on. Okay. Um, so the first response of Solomon was to talk about God and his dad David. Or just pehla uska utar tha, wo apne pita ke baare mein batata hai Solomon. First about God, then about his about his daddy. Pehle pita swar ke apne parmeshar ke baare mein. फिर अपने पिता के बारे में इट हैज गॉड यू हैव शोन ग्रेट काइंडनेस टू योर सर्वेंट माय फादर डेविड हु इज फेथफुल अपराइट एंड राइटियस एट हार्ट सुलेमान ने तो कहा तू अपने दास मेरे पिता पर दाऊद के उस पर बड़ी करुणा करता रहा क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिदाई से चलता रहा ही स्टार्ट बाय गॉड्स काइंडनेस टू हिज फादर डेविड एंड डेविड्स अपराइटनेस राइटियसनेस एंड फेथफुलनेस टू गॉड वो परमेश्वर को बता रहा है कि उसके सम्मुख कैसे उसके लिए परमेश्वर उसके साथ विश्वास योग्य बना रहा उसके साथ करुणा करता रहा और कैसे उसका पिता जो था उसके साथ सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा और फिर वो आगे चल के परमेश्वर से मांग लेता है कि प्रभु मुझे तो बुद्धि दे मुझे भले बुरे की परख दे ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकू Here he is asking for discernment, and if you look at the same story in Second Chronicles chapter one verse ten, Solomon asked for wisdom to govern God's people. Wisdom and discernment are basically same. Or, इसी बात को हम दूसरा इतिहास दस पहला दिया उसकी दसवीं आयत में पढ़ते हैं जहाँ वो परमेश्वर से पूर्ति समझ मांगता है कि उसके लोगों का न्याय कर सके. And when Solomon asked God for discernment and wisdom, he knew actually what to ask, and he knew why he was asking. 
He wanted these things to govern God's people to fulfill the calling God has for his life. और जब सुलेमान ये बात परमेश्वर से मांग रहा है तो वो जान रहा है कि वो क्यों मांग रहा है वो बड़ा समस्त समस्त थी उसको अपने जीवन में प्राथमिकता की कि वो चाहता था कि वो उस बुद्धि से परमेश्वर के लोगों का न्याय कर सके गॉड और परमेश्वर का उत्तर देखें और दसवें आए हम देखते हैं कि पहले पर, कितना परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने यह वरदान मांगा and the lord tells solomon because you asked for this and not for long life or wealth or death of enemies i will give you what you asked for i even even give you what you did not ask for and god gave him wealth and honor tab parmeshwar ne usse kaha kyunki tu ne na to ye hindu ne ye vardan manga ki aur na to tu ne dirghayu na dhan aur na apne shatruon ka nash manga parantu samajhne ki vivek ki vardan manga hai isliye sun main ye sab kuch tujhe dunga Look at the way it's written in the Bible. God was pleased that Solomon asked for this. Or yah, likha hai ki parme parbu jo tha prasan hua ki Solomon ne yeh vardan manga. Have you ever wondered whether we we please God by our prayer requests? Kya apne kabhi is baat ki kalpana ki hai ki kya apne jo prarthna mein nivedan kiya hai, usse parmeshwar ko apne prasan kiya ho? And it is not wrong to ask God for long life. ये गलत नहीं है कि परमेश्वर से लंबी उम्र मांगे इट्स नॉट रॉन्ग टू आस्क गॉड फॉर वेल्थ आप परमेश्वर से धन संपत्ति मांगे ये भी गलत नहीं है इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम इट वाज नॉट रॉन्ग टू आस्क फॉर द डेथ ऑफ एनिमीज आल्सो बिकॉज़ दोस आर डेज व्हेन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ और पुराने नियम के समय में तो अपने दुश्मनों का नाश भी मांगना गलत नहीं था क्योंकि उस समय का नियम था आंख के बदले आंख दांत के बदले दांत टुडे न्यू टेस्टमेंट यू डोंट प्रे फॉर एनिमीज डिस्ट्रक्शन वी प्रे एंड ब्लेस देम वी डोंट कर्स देम वी ब्लेस देम एंड वी प्रे फॉर देम अब नए नियम में हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते हम अपने दुश्मनों को भी आशीष देते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष दे। और पुराने व्यवस्था के समय में तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उस समय का यही प्रचलन था कि आप अपने दुश्मनों का नाश भी मांग सकते थे बट इवन दॉड इज अस गॉड और पुराने व्यवस्था पर मैं पुराने नियम का परमेश्वर भी जो था वो अनुग्रहकारी परमेश्वर था Many places in Bible is written in the Old Testament. He is gracious, compassionate, slow to anger, and abounding in love. Or more than that, Bible me likha purane niyam me ki parmeshwar vilam karta hai, prob karne me, or wo nugre kari hai, dayalu parmeshwar hai. And when Solomon asked God for wisdom, did not ask for death of enemies or long life of wealth. It pleased God. और जब सुलेमान ने परमेश्वर से ये मांगा अपने अपने ना तो उसने अपनी दीर्घा मांग मांगी ना शत्रु का नाश मांगा ना धन संपत्ति मांगे इससे परमेश्वर प्रसन्न हुए क्योंकि उसको प्राथमिकता उसके प्रार्थना की क्या होनी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत था निश्चय था वो जानता था उसकी बुलाहट जो है परमेश्वर की ओर से वो राजा की है और उसके लिए उसको बुद्धि और समझ चाहिए and uh, how do you understand the importance of wisdom aur buddhi ki jo kya mahatva hai usko usne kaise samjha in a dream he knows what to ask in a subconscious he knows exactly what he wants priority in prayer wo uske sapne mein apne apne sote hue dasha mein bhi usko pata hai ki usko kya prarthmikta hai uski kya mangna hai usne and the secret of that is found in the book of proverbs chapter 4 verse 3 to 7 और इसका जो रहस्य हम पढ़ते हैं नीति वचन चौथा अध्याय तीन से सातवीं आयत में सोलमन राइट सुलेमान ऐसे लिखता है वेन आई वॉज अ चाइल्ड जब मैं अपने पिता का पुत्र था स्टिल टेंड द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर माता का एक अकेला गुलारा था माई फादर टॉट मी मेरे पिता ने मुझे ये कह के सिखाया गेट विस्टम की तू बुद्धि को पा गेट अंडरस्टैंडिंग और समझ को पा even the call uh, it cost all that you have get wisdom wisdom is supreme aur isko paane ke liye chaitra ko sab kuch pona pade fir bhi tu isko pada kyunki ye sabse badi badi cheez buddhi hai what is daddy taught him when he was a small boy he remembered when he had grown up even in a dream jab wo pita ne usko jo bachpan mein sikhaya tha usko yaad raha aur usko sapne mein bhi ye baat tha yaad thi his daddy had a tremendous impact on the life of solomon aur uske pita ka jo jeevan tha uska bahut prabhav pada suleiman ke upar That's why the moment God asked him, "What do you want me to give you?" The first thing he says is, "You have shown great kindness to your servant, my father David, who is faithful to you and upright and righteous at heart." 
और इसलिए उसने जब परमेश्वर से पूछा तो उसने अपने पिता के बारे में बोला कि कि तू मेरे 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 पिता दाऊद के साथ तूने बड़ा उसके साथ वो किया है और उसके साथ सच्चाई दिखाई है Now when you think of David's life, when you when we study his life, most people remember only the time he committed adultery and he arranged the murder of Bathsheba's husband. और जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को बस यही याद रहता है कि दाऊद ने व्याविचार किया और Bathsheba के पति को मरवा दिया. And of course, we all know how he repented according to Psalm 51. और हम सब को पता है कि भजन इक्यावन में उसने कैसे पछतावा किया. But Solomon was not alive at that time. और सुलेमान को ये बात उस समय नहीं पता थी. But look at David's life after he repented. But 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 David's life after God testified in the word of God about David. Or Pameshwar Daud ke baare mein aise likhte hain, batate hain. For David had done both right in the eyes of the Lord. Or kyunki Daud bhai kya karta tha, jo yawa ke dristi mein thik hai, thik tha. Had not failed to keep any of any of God's commandments all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Or hitti Uriah ki baat ke siwa hai, kisi baat mein yawa ki kisi aage se jivan bhar kabi na mura. Uriah the Hittite was the husband of Bathsheba. और ये हित्ती उरिया जो था वो बैचिबा का पति था. In fact, God testifies about the fact that arranging the murder of Uriah was more serious than actually having coming adultery with Bathsheba. अब मैं ये बता रहे हैं कि जो उरिया हित्ती उरिया ने जो उसको मरवाया उरिया उरिया को मरवाया दाऊद ने वो बैचिबा से व्यविचार करने से भी बड़ा पाप था. But after repent, look at his life, exemplary life. और उस जब उसने पछतावा कर लिया तब उसके जीवन को देखे कैसा एक उदाहरण वाला जीवन जिया वो द लाइफ दैट सॉलमन सॉ ऑफ हिज डैड और वो जीवन जो था सुलेमान ने देखा अपने पिता का सो सॉलमन टुक हिज डैड्स वर्ड्स वेरी वेरी सीरियस और सुलेमान ने अपने पिता की जो बातों बातों को बहुत गंभीरता से लिया व्हाट ही लर्न्ड अ स्मॉल चाइल्ड टू गेट विजडम द विजडम इज सुप्रीम ही रिमेंबर्ड व्हेन ही ग्रोन अप एंड इवन अ ड्रीम ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट हिज प्रायोरिटी इन प्रेयर वाज और उसने जो बचपन में सीखा था कि बुद्धि सबसे बड़ी चीज है वो उसने याद रखा और अपने सपने में भी उसको पता था कि प्राथमिकता किस चीज को देनी है अनफॉर्चुनेट और ये दुख की बात है कि सुलेमान ने परमेश्वर को ने उसको जो बुद्धि दी थी उसने उसको अपने जीवन में लाने की नस्बत उसने दूसरों के ऊपर उस बात को मन में लाया और बिरोन फॉलो सोलम इन दैट एरिया For a Solomon in the area of having priority in prayer. और हम सुलेमान का जो उसका पीछे उसकी जो बातों का जो हम मनन कर रहे हैं हम वो उन उस बातों में उसका मनन नहीं कर रहे पर इस बात में देख रहे हैं कि उसकी प्राथमिकता जो प्रार्थना में थी उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं. Bible is full of examples in the Bible about uh, people of God, the good things they did, the wrong things they did. और बहुत सारे उदाहरण Bible में भरे हुए हैं कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए कुछ बुरे काम भी किए. We imitate the faith of the people who did wonderful things by faith. the good things but don't imitate the wrong things hum unhone vishwas se jo bhale kaam kiye acche kaam kiye unka to hum anusaran karte hain par jo unhone bure kaam kiye usko hum anusaran nahi karte but the good thing about solomon is he knew what to ask he knew the priority in prayer aur suleiman ke bare mein jo ek bhali baat thi wo ye thi ki wo janta tha prarthna mein uski prarthnikta kya honi chahiye as a king could ask for so many things but he asked for wisdom and god gave him did not even ask for और उसने सपने में भी परमेश्वर से बुद्धि मांगी जिसकी उसकी प्राथमिकता थी और उसे प्रसन्नों के परमेश्वर ने उसको वो चीजें भी दे दी जो उसने मांगी भी नहीं थी पारी संदेश में दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो पिता देगा और तुम खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा मत्ती सातवां अध्याय सातवीं आज से आगे हम पढ़ते हैं एंड दैट आस्किंग इज आस्किंग द फादर इन हेवन नॉट पीपल बट आस्किंग गॉड और वो कह रहा है पिता से मांगो उस लोगों से नहीं मांगो आस्क एंड बी गिवन टू यू मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा सम पीपल अश्यूम दैट यस वी आस्क विल गेट बट डोंट आस्क यू वोंट गेट सम पीपल थिंक लाइक दैट और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मांगेंगे तो मिलेगा नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा दैट्स नॉट रियली ट्रू और ऐसा सच्चाई नहीं है 
बिकॉज गॉड लव्स टू गिव एस वॉट इज बेस्ट फॉर एस क्योंकि परमेश्वर हमें वो चीज देना चाहता है जो हमारे सबसे अच्छी है And typical example is Solomon himself. Or his very good example is Solomon himself. He never asked God for a long life. He didn't ask God for wealth. He didn't ask God for honor. 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 परमेश्वर ने कहा कि तूने जो चीज नहीं मांगी है वो भी तुझे दूंगा व्हेन आई हैव द राइट प्रायोरिटी इन प्रेयर गॉड विल गिव अस थिंग्स वी डिड नॉट इवन आस्क जब हमारी प्रार्थना में हमारी प्राथमिकता सही होगी तो परमेश्वर हमें वो चीजें भी देगा जो हमने मांगी भी नहीं है इन साम 37 वर्स 4 सर्टेन वचन 37 उसकी चौथी आयत में लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड ही गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा This verse has been understood in three parts. इस आयत को तीन भागों में समझना है. In the Lord, प्रभु यहोवा में. Delight yourself. तो उसके उसको अपना सुख का मूल जान. Desires of your heart. और अपने तेरे मनो हृदय की मनोरथें. When we in the Lord, it means we abide in Him. और यहोवा में मतलब कि हम उसमें बने हुए हैं. We obey Him. हम उसकी आज्ञा मानते हैं. In one John three twenty four we read. पहला यमुना तीसरा अध्याय की चौबीसवी आयत में पढ़ते हैं दो जो ओबे कमांडमेंट लिव इन हिम एंड इन दैम जो उसकी आज्ञा मानते हैं वह उसमें रहता है और वह उसमें बना रहता है दिस हाउ यू नो ही लिव्स इन अस वी नोट बाय द स्पिरिट ही गिव अस और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है ही लिव्स इन अस थ्रू स्पिरिट वी लिव इन हिम थ्रू ओबीडियंस वो हमारे में आत्मा के द्वारा रहता है और हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उसमें बने रहते हैं So delight yourself in the Lord. Then in the Lord you obey Him. जब परमेश्वर में बने रहते हैं, तब हम उसमें आनंदित रहते हैं. And when you obey God, we face difficulties. We have problems in life as as part of Christian life. और जब उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हमारे को मसीह जीवन के अनुसार हमारे को समस्याएं भी आती हैं. We don't feel sorry for ourselves when we go through difficulties. We delight the fact that we belong to Jesus. और जब समस्याओं में जाते हैं, हम उसमें निराश नहीं होते, बल्कि आनंदित होते हैं कि प्रभु जो है हमारे में बना हुआ है वो हमारे हमारी महिमा हमारे अपनी महिमा में हमारे में बना हुआ है God. हम इस बात में आनंद लेते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है और हमारे लिए परमेश्वर क्या है थर्ड पार्ट और तीसरी बात है कि हमारे को हमारी मनोरथों को पूरा करता है डिजायर्स ऑफ द हार्ट नॉट द वर्ड स्पीक एन आस्क गॉड इवन आस्क हमारी मनोरथों को जो हमारे हृदय में है उनको भी वो बिना हमारे मांगे दे देता है क्योंकि वो जानता है उनको क्योंकि जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हमारे मन की मनोरथें जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे उससे बिल्कुल भिन्न होती है जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो हमारी मनसाएं हमारी मनोरथे जो होती है संसारिक होती है और संसार की होती है पर जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमारी हमारी जो खुशी होती है हमारी इच्छा जो होती है परमेश्वर में होती है यू डिजायर समथिंग दैट इज द विल ऑफ गॉड एंड देयरफॉर यू नो ही गिव गिव इट टू लव्स टू गिव टू अस और क्योंकि हम हम उसमें उस आनंदित रहते हैं और वो जानता है कि हमारी मनसा जो है वो उसको पसंद करने वाली होती है तो इसलिए वो हमारी मनसाओं को भी पूरा करता है एज अ वंडरफुल प्रोफेसी अबाउट गॉड डीलिंग विद हिज चिल्ड्रन इन द ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आई आई द प्रोफेसी अबाउट न्यू टेस्टामेंट इन द ओल्ड टेस्टामेंट और एक भविष्यवाणी है जो कि पुराने नियम और नए नियम में दोनों में आती है अपने लोगों के बारे में गिवन ओल्ड टेस्टमेंट अप्लाइंग न्यू टेस्टमेंट दी गई है पुराने नियम में पर उसको वो अमल में आती है नए नियम में इन द बुक ऑफ जरामाया 32nd चैप्टर 38 टू 41 जरामाया 32वां अध्याय 38 से 41 में आते हम पढ़ते हैं गॉड सेस परमेश्वर कहते हैं दे विल बी माय पीपल आई विल बी देयर गॉड वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा I will give them singleness of heart and action. They always fear me for their own good and for good of children after them. I will give them one heart and one soul, and I will be with them until they are happy. I will make them 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 happy. मैं कभी उनका उनका संग नहीं छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और उनका भे, अप, और अपना भय में 
उनके मन में ऐसा उग जाऊंगा कि वे मुझसे अलग कभी ना होंगे मैं इस बात में आनंद करूंगा पर मेरी प्रसन्नता होगी उनका भला करने में और ये नए नियम के विश्वासियों के बारे में बात करते हैं Where God talks about a new covenant is going to make blood covenant through Christ. Or, who, 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 who और कई बार हम बाइबल की बात लेके उसको एक बड़ी अच्छी सी एक ऐसी सारे एक बड़ी ऐसी बात के साथ उसको जोड़ देते हैं भलाई के साथ द रॉन्ग असेंशन पीपल मेक इज दैट इफ यू डोंट आस्क यू वांट गेट एंड दे गिव एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड अनलेस द चाइल्ड क्राइस मदर विल नॉट गिव मिल्क दैट्स व्हाट दे से और वो लोग कहते हैं कि भैया जैसे जब तक आप मांगोगे नहीं आपको नहीं मिलेगा जैसे एक बच्चा जब तक रोता नहीं है उसकी मां को भी नहीं पता चलता है कि इसको भूख लगी है दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली द मदर नोस व्हेन द चाइल्ड इज सपोज्ड टू ड्रिंक मिल्क पर ये बात सच नहीं है क्योंकि बच्चे माँ को पता होता है कि बच्चे को अब कब दूध पिलाना है द मदर गोज बाय द क्लॉक नॉट बाय द बेबी इज क्राइंग ऑलवेज और माँ जो है वो घड़ी के अनुसार चलती है समय के अनुसार बच्चे के रोने के अनुसार नहीं चलती द बेबी स्लीपिंग द लैप पीसफुली स्लीपिंग द टाइम टू ड्रिंक मिल्क टू टेक द फीलिंग बॉटल एंड ट्रस्ट द फीलिंग बॉटल टू द माउथ बच्चा आराम से सो रहा होगा गोद में फिर भी माँ जो है दूध की बोतल लेकर उसके मुंह में डाल देती है बिकॉज इट्स टाइम फॉर बेबी टू ड्रिंक मिल्क क्योंकि वो समय हो गया है कि बच्चे को दूध पीना है मम्मी वॉन्ट वेट फॉर द चाइल्ड टू क्राई माँ इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि बच्चा अब रोना शुरू करे द सेम वे गॉड नोज मीट आर नीड्स उसी तरह से परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और हमारी जरूरतों को पूरा करता है रियली स्पीकिंग वी मस्ट हैव स्पिरिचुअल प्रायोरिटी इन प्रेयर और सच्चाई बात साफ बात अगर हम कहें तो ये होगा कि हमारे को पता होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में क्या प्राथमिकता है और दाऊद का पॉलुस का अगर हम उदाहरण लें लाइक एवरीबॉडी ही आल्सो हैड नीड्स ही हैड मटेरियल नीड्स आल्सो और जैसे सब की जरूरत होती है उस तरह से पॉलुस की भी आर्थिक जरूरतें थी ही वेंट टू एक्सपीरियंस इन लाइफ ही हैड प्लेंटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस एट द टाइम ही हैड लिटिल और कुड नॉट गेट यू ब्रदर ही वेंट थ्रू एक्सपीरियंस इन लाइफ वेयर ही हैड लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस उस वो अपने जीवन में ऐसे समय से भी होके गया जब उसके पास पैसे की बहुत कोई कमी नहीं थी Also, time he had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. Or, at such a time, he also had little resources. I can do everything means what does he mean by everything? मैं सब कुछ कर सकता हूँ मतलब सब कुछ का क्या मतलब है? He wrote that in a particular context. और ये बात जो है उसने एक खास संदर्भ में लिखी है. At that time he had financial needs. उस समय में वो बड़ी आर्थिक जरूरतों में था. Eleventh verse he says of the same chapter, fourth chapter was eleven of Philippians. I'm not writing this to because I'm in need. और वो चौथे अध्याय की गार्वी आदत में कहता है मैं मैं अपनी घटी के कारण ये नहीं लिख रहा हूँ. But learn to be content whatever the circumstances. Because I have learned that in which country I am, I will be content. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is being needed. I know what is happening. What is But he wrote the letter as an appeal letter to get funds. Or, उसके पास उस समय ऐसी जरूरत भी थी, पर उसने और उसने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा कि उसको जरूरत की उसको पैसा कोई दे. I'm not reading. I'm not reading because I'm in need. He says. वो कहता मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मुझे कुछ जरूरत है. But he knows the secret of being content whatever the circumstances. He has strength to face the difficult financial circumstances. क्योंकि वो कहता मैं मैंने सीख लिया है कमी में रहना क्या होता है और मैं कमी में भी कैसे संतुष्ट रहना है वो भी मैंने सीखा आई कैन डू एवरीथिंग टू हिम गिव्स मी स्ट्रेंथ दैट्स अ कॉन्टेक्स्ट और उसका संदर्भ यह है कि जो कुछ मुझ सब कुछ कर सकता है मैं उस पे विश्वास करता हूं बट अर्लियर ही हैड प्लेंटी पर उससे पहले उसके पास बहुत था नाउ ही वाज इन नीड अर्लियर ही हैड प्लेंटी अभी उसके पास जरूरत था पर पहले उसके पास बहुत सारा बहुत धन था 
Now, whatever Paul taught, whatever Paul preached, whatever he wrote, he practiced it first. और जो भी पॉल उसने लिखा प्रचार किया उसने उसको पहले जीवन में अमल करके दिखाया सो वॉट इज दॉल डू वेन यू रिच वॉट डू वेन यू और तो पॉलुस ने जब उसके पास धन था तब उसने क्या किया और जब गरीब पैसा नहीं था तब उसने कैसा जीवन बिताया ही रोड टू टिमोथी अबाउट हाउ टू डील विद रिच पीपल इन द चर्च वो टिमोथी उसको पत्र लिखते बताता है कैसे जो धनवान लोग कलिसिया में है उनको उनका कैसे सामना करना तो इसका मतलब जब पॉलुस धनी था तब उसने उसने भी यही किया होगा इन फर्स्ट टिमोथी चैप्टर सिक्स फ्रॉम बर्स सेवेंटीन ऑन वर्स राइट्स पहला तिमोती छठा अध्याय उसकी सत्रहवीं आयत से आगे वो लिखता है कमांड दो सो रिच इन द वर्ल्ड नॉट टू बी एरोगेंट नॉट टू पुट द होप इन वेल्थ विच इज सो अनसर्टेन बट टू पुट द होप इन गॉड वो रिच इज बेस्ट एवरीथिंग फॉर एंजॉयमेंट जिस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन का आज पर आशा ना रखें क्योंकि परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ होता है से देता है कमांड देम टू बी गुड टू बी रिच इन गुड डीड्स वो कहता है उनको आगे दे कि वो भले कामों में उधार काम में तत्पर रहें। टू बी जेनरस एंड ब्रिंग टू शेयर कि वो उधार हो तत्पर हो और अपने चीजों को बांटने के लिए बड़े तत्पर रहें। जिसमें फाउंडेशन कमिंग एज एंड टेक होल्ड ऑफ लाइफ ट्रूली लाइफ और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाले रखें और सत्य जीवन को वश में कर लें वेन पॉल है But he didn't put the, his hope in wealth. और जब पॉलिस के पास धन था तो उसने धन का आनंद भी लिया धन का आनंद लेना कोई गलत बात नहीं है पर उसने अपनी आशा धन पे नहीं बना के रखी वेल्थ इज वेरी वेरी अनसर्टन क्योंकि जो धन है ये बड़ा अनिश्चित है होप इन गॉड उसने अपनी पूरी आशा परमेश्वर पे रखी गॉड रिच फॉर एंजॉयमेंट रॉन्ग एंजॉय और परमेश्वर हमारा होता है धन देता और उस धन में धन का आनंद लेना कोई गलत नहीं है बट एन ऑल्सो गेम अवे पर उसने उस धन को दे भी दिया सेकंड कॉरिंथियंस 9:11 सेज टू बी एनरिच इन एवरी वे एक में जेंडर इन एवरी ओकेशन और दूसरा कॉरिंथियंस 9:11 में कहता है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे प्रभु हमारे द्वारा परमेश्वर को उसका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धनवान किए जाओ एंड द पर्पस ऑफ गॉड बीइंग रिच इज टू गिव अवे टू टू बी जेनरस और परमेश्वर जो हमें धन देता है उसका कारण यही है कि हम उदार बने सो पॉल टेस टिमोथी Tell rich people around you not to put their hope in wealth. Or this is why Paul also says Timothy to tell that the rich people around him to tell them to put their hope in God. Or 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 to put their hope in God. और बांटने के द्वारा से वो उस जीवन को जो वास्तव में जीवन है उसको वो थामे रहेंगे धन नहीं था तब भी उसके पास वो सामर्थ्य की उस उस संकट का वो सामना कर सके उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास जब धन था मुझे कुछ रख लेना चाहिए था इस समय मेरे काम आ जाता उसने ऐसा नहीं कहा like ऐसा बिल्कुल नहीं कहा ये पुट इज होप इन गॉड हुम उसने अपनी आशा उस परमेश्वर पर रखी जो उसको आशीष देता है और जब वो धनवान था उसने अपनी बहुत सारी पूंजी जो है बांट दी विच आई एम शोर ऑफ एस डू और शायद हम भी बहुत सारे ऐसा करते होंगे वॉट इन पॉल डू वेन यू वॉज पर पर जब गरीब था धन की कमी थी तब उसने क्या किया समथिंग फैसिनेटिंग इन सेकंड चैप्टर टू और बड़ी अद्भुत बात हम पढ़ते हैं दूसरा करंथियो छठा अध्याय उसके आठ से दसवीं आयत में टॉक्स अबाउट ऑल द एक्सपीरियंस इवेंट मिनिस्ट्री वो अपने सारे अनुभव जो सेवकाई में से होके गया उसके बारे में बता रहा है थ्रू ग्लोरी एंड डिजॉनर आदर और निरादर से बैड रिपोर्ट एंड गुड रिपोर्ट कुरनाम और सुनाम से जेन्यून एडिकास इम्पोस्टर्स यद्यपि भरमाने वालों के लिए भरमाने वालों के जैसे मालूम होते थे नोन अज्ञान, में इसके थे, on, और मरते हुए के जैसे थे बीटन येट नॉट किल मार खाने के, के बावजूद भी मारे मरे नहीं पोअर येट मेकिंग मैनी रिच 
और गरीब होने के बावजूद भी बहुतों को धनवान किया और दुखों में भी आनंद करते रहे देन पोअर मेकिंग मनी रिच और फिर हम जब गरीब थे धन धन की कमी थी तो भी बहुतों को धनवान किया Having nothing yet possessing everything. और जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं था तो भी सब कुछ रखते थे Poor yet making many rich. गरीब थे फिर भी बहुतों को धनवान बनाते थे physically or financially poor, he was making others spiritually rich. जब वो आर्थिक रीति से धनवान नहीं था तब वो दूसरों को आत्मिक रीति से धनवान बना रहा था वो पॉसिबल इमेजिन लेटर while living here in delhi in and in, in north india that we will be addressed by this word that is wrote aur kitne dukh baat hai ki 2000 saal pehle jo sunan sunan baat likhi thi usse aaj hum delhi mein 2000 saal baad baithe hue in baaton se hum aashish pa rahe hain he could easily sulk and say oh i wish i had not given my money now i am poor what to do whereas he gave away and then he rejoicing and he was making others rich when he was poor usne ye nahi kaha are maine galti kari maine apna dhan luta diya और उसने कहता है कि जब मेरे पास नहीं था वो उसको आनंद कर रहा है कि उन्होंने उनको दूसरों को ऐसी दशा में आत्मिक रीति से धनवान बनाया उसकी प्रार्थना में जो प्राथमिक जाति बिल्कुल साफ थी लुक एट हिस्स प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर हिमसेल्फ अपने लिए उसकी क्या प्रार्थना की बिनती वो अबाउट मेटेरियल ब्लेसिंग आर्थिक रीति संसारिक आशीषों के लिए कुछ भी नहीं प्रार्थना करवा उसकी सिर्फ आत्मिक सेवा के लिए वो मांगता है पहले अपनी खुद की आत्मिक जरूरत के लिए और फिर कलिसिया की बढ़ोतरी के लिए उसकी जो प्रार्थना निवेदन था वो सिर्फ इसलिए था कि परमेश्वर की उसकी सेवकाई में बढ़ोतरी हो और परमेश्वर की महिमा के लिए होशियन चर्च एंड फोर्थ चैप्टरियन फोर्सियों चौथा अध्याय है उसकी तीसरी चौथी आयत में वो कलिसिया को कलिसियों के पत्र लिखते हुए लिखता है Pray for me, God. Open a door for a message that I proclaim the gospel, uh, mystery of the of Christ clearly. Let me proclaim clearly. हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें, सफाई से कर सकें. Ephesians six nineteen. Just pray when we open a mouth. I will speak boldly, fearlessly for the Lord. Or Ephesians chapter one verse one says that मेरे लिए प्रार्थना करना सकें करना कि मैं मुझे बोलने के समय बहुत प्रबल वचन दिए जाएं। ओनली फॉर द मिनिस्ट्री वांट पीपल टू प्रे फॉर वो सिर्फ अपनी सेवकाई के लिए पर मैं लोगों से प्रार्थना करवाना चाहता था बिकॉज ही न्यू दैट ही वाज नॉट अ नेचुरली गिफ्टेड स्पीकर क्योंकि वो जानता था कि वो बोलने में एक अच्छा प्रचार वचन देने वाला अच्छा प्रचारक नहीं है सेकंड कोरिंथियंस 11:6 सेस ही वाज नॉट अ ट्रेन स्पीकर और दूसरा कोरिंथियंस 11:6 में लिखा है कि वो प्रशिक्षित प्रचार वचन देने वाला नहीं था According second Corinthians ten ten, दूसरा क्रिंटियों दस दस में हम पढ़ते हैं. Paul writes about what the Corinthians thought of him. और वो बताता है कि जो क्रिंट के लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते थे. They thought of him as a person in his letters and writing is very very powerful, very weighty and powerful. वो कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशालियां हैं, प्रभावशाली हैं. But in person is unimpressive and is speaking amounted to nothing. परंतु वह देखते जो जब देखते हैं तो वह देख और निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है और हम जैसे सोचते हैं कि बड़ा सामर्थ्य प्रचारक था ऐसा नहीं था उसकी सामर्थ्य जो थी पवित्र आत्मा जो उसके अंदर वास करता था वो उसकी सामर्थ्य थी नॉट नेचुरली ग्रेट ऑरिटर वो एक स्वाभाविक रीति से अच्छा बोलने वाला नहीं था बदन गॉड गेम कॉलिंग to go for the gentiles and their kings and the people of israel aur parmeshwar usko bola ki wo anya jatiyon mein aur apne parivar ke logon mein ja ke uska prachar kare no gentiles and their kings kings of gentiles kings ya raja raja jati aur unke rajaon ko ja ke unka prachar kare he was a man who is not a very great speaker called go before a king so he knew he had a weakness of speaking so he asked the church to pray for him for boldness and clarity क्योंकि उसको बोला गया था तू जाके अन्य जाति और उनके राजाओं के सामने वचन देना मेरा इस और वो जानता था कि ये बोलने में अच्छा प्रवीण नहीं है इसलिए वो उनसे कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना इस कॉलिंग ऑफ सॉल वाज गिवन टू एक्चुअली अनानियस व्हेन ही वेंट टू प्रे फॉर सॉल और ये जो बात थी ये अनानियस को इस बात को बोला गया जब वो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया अनानियस एक्सप्लेन टू जीसस ट्राइंग टू कन्वे जीसस दैट इज माय रॉन्ग मैन यू हैव चोसन ही इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिश्चियंस 
It does a lot of harm. The Lord does go. He is my chosen instrument. And when Ananiya says, God 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 says, कि जाके वो तू वो अन्य जातियों में और उनके राजाओं के बीच में जाके मेरा सुसमाचार सुनाएगा। So at the very beginning of his calling, Saul knew he had to go before kings, but he was not a good speaker. So he's asking them to pray that he fulfill the calling and one day went before a king, King Agrippa. और उसकी बुलाहट यही थी कि वो अन्य जातियों में और उनके राजाओं के सामने वचन दे और वो जानता था बोलने पर भी नहीं है। King Agrippa ultimately went before Caesar also. Or Governor Felix, Governor Festus. Festus ke paas gaya, Festus ke paas gaya, or ant me Agrippa Raja ke paas bhi gaya. King Agrippa and ultimately went before Caesar also in Rome. Or uska saath Rome ka Raja Caesar tha, uske saamne bhi prostit kiya gaya. When he went before King Agrippa, at one part of time he asked King Agrippa, King Agrippa, do you be the prophets? और एक समय जब अग्रिपा राजा के सामने बात कर रहा था तो वो पूछता उससे कि अग्रिपा राजा क्या तू जो नबी होए हैं पुराने उनपर विश्वास करता है? I know you do. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तू करता है। Paul's under trial and he's questioning the the king. और Paul उस तो एक उसका तो न्याय हो रहा है और वो वहाँ कह रहा है कि राजा उससे प्रश्न पूछ रहा ह King Agrippa tells Paul, do you think in a short time you can persuade me to be a Christian? And look at what Paul says. Short time or long, my parents, not only you, all who are standing here will become what I am except for these chains. Paulus ne kaha, Parmeshar se meri pratna yeh hai ki kya thode mein, kya bhaut 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 mein, sab bandhano se chhoad, ko chhoad, in bandhano ko chhoad, ve mere saman ho jayen. They'll be like me. Man, tell you, I want you to be like me. Aho kehta hai, sab, tum sab mere se jaysay ban jau. Look at the boldness he's got. Kya uska hiyaab hai, usko dekhi. The power of God, the grace of God, and the prayers of the saints. परमेश्वर का अनुग्रह, उसका विश्वास और लोगों की प्रार्थना। And the key to Paul's effective ministry was the anointing of the Holy Spirit. और जो पौलुस की सेवकाई थी, उसका मुख्य कारण था कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उसके ऊपर था। As Corinthians second chapter was four and five writes. पहला क्रांतियों दूसरा दिया चौथी और पांचवें आयत में पढ़ते हैं। My message and my preaching are not the wise and persuasive words. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और भावने वाली बातें नहीं थीं। But the message is spirit's power. पर आत्मा और सामर्थ का परमाण है। The faith is not rest on men's wisdom but on God's power. इसलिए कि मेरा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। And Paul knew the value of asking God for spiritual blessings, not material blessings. और पौल उस जानता था परमेश्वर से आत्मिक आशीष मांगना कितना म in 1 Corinthians 15, 19, he writes to the Corinthians and says, If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all people. If we have hope in Christ, we should be pitied more than all people. If we have hope in this life and in this life, we have hope in all people. We need spiritual blessings more than material blessings. We have a need for the soul of God. We have a need for the soul of God. It's a question of priority. Of course, God gives us material blessings, but He will give it without asking when your heart is for Him. And our prayer for the soul of God is to be the soul of God. Because the Lord knows our soul of God, without our soul of God, He will give us. A very well-known verse in the Bible is Matthew 6, 33. And it's a very good idea of God. It's a very good idea of God. Seek His kingdom and righteousness and all these things will be added on to you. इसलिए पहले तुम उस राज उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु में भी तुम्हें मिल जाएंगी। What are all these things? और ये और ये सारी चीजें क्या हैं? Food, shelter, clothing, what we buy, what we drink, all that added to us. That's secondary. Primary is his kingdom and his his righteousness, Christ, his kingdom, things of his kingdom we seek. और हमारा जो 
हमारे को जो हमारी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है वो तो हमें दी जाएंगी और हमारी प्राथमिकता है जो है वो आत्मिक है जो प्रभु यीशु मसीह राज्य की खोज में हम रहते हैं जब अगेन साम ट्वेंटी थ्री बस वन लॉर्ड माई शेपर्ड आई शेल नॉट बीन वॉन्ट भजन तेईस एक मेरा चरबा है मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी फॉलो हिम जब उसके पीछे चलते हैं गुडनेस एंड मसी विल फॉलो अस और भलाई और करुणा हमारे पीछे पीछे चलती है The 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 green pastures still brought us even the valley of the shadow of shadow goodness and mercy will follow. We don't follow goodness and mercy. They will follow us. चत घाटी हो हरी चराई हो चाहे कैसी परिस्थिति हो ये भलाई हमारे पीछे पीछे चलेंगे हम उसके पीछे नहीं चलेंगे वो हमारे पीछे चलेगी ब्लेसिंग लाइक विजडम फेथ स्ट्रेंथ नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑल द्लेसिंग गॉड वॉन्ट गिव स्पिरिट सो दैट बी ग्लोरीफाई गॉड एंड एडिफाई पी और हम परमेश्वर से मांगे उसकी बुद्धि उसका विश्वास उसकी सामर्थ ताकि हम जो है उसकी परमेश्वर के लोगों की हम सेवा कर सकें उसके द्वारा से जब परमेश्वर में आनंदित रहोगे तो हमारी मनोरथों को परमेश्वर पूरी करता है परमेश्वर हम सबको आशीष दे